片，我们要提醒您哦，现在呢年关将近，要小心不要受骗上当了。那么现在呢来看，就是这个诈骗集团居然是假冒检察官，到处的诈骗，连内政部长廖廖宇的邻居都成了诈骗的受害者。那么远景在破案的时候呢，前往去要这个抓嫌犯哦，当场呢是荷枪实弹，突围攻坚，过程相当的紧张，因为诈骗集团的火力也是相当强大的。结果在攻坚过程当中，有两名嫌犯疑似是畏罪，从四楼自己往下跳，其中一名嫌犯头部重创不治死亡，也带领直击警方的攻坚现场。远景突围攻坚，诈骗集团首脑简直吓死了。其中两名冒充检察官的嫌犯丢下假船票，接着从四楼往下跳，其中一人当场摔死。这一大叠一大叠的钞票，全是诈骗集团刚骗到手的五百万现金，全部被查获。歹徒透过管控松散的大卖场置物柜找来车手，行骗传递骗款。而歹徒不但冒充检察官，行骗的对象还是内政部长廖廖宇的邻居。警察持搜索票要攻坚的时候啊，他有两位，诶，企图畏罪啊，逃逸，所以有跳楼。那一个是头部重伤，一个是大腿骨折。那么初步这个，我们给他送医急救啊。哎，这个头部重伤的大概已经宣告死亡。远景攻坚碰上歹徒强大火力，不但有手榴弹、自制手枪，甚至还有能够穿透远景防弹衣的冲锋枪。最后十一名嫌犯全部被抓回警局里头，而攻坚画面紧张，令人触目惊心。朱立新、黄梦珍、朱显明，台中报道。